是调查的资料。根据这些资料，可以确定何氏集团红酒事件的幕后主使就是周家。何木逃婚引起了周家不满，所以周家才会设这个局来陷害何家。何东，其实何木在这次调查事件当中，他付出了很多的心血。如果不是他，我不可能这么快查到这个真相。虽然他这个人平时吊儿郎当的，但是他心里真的十分关心何家。明天就是发布会了，人家都说上阵父子兵，我真心希望你们父子能够一起上台，把这次红酒事件的来龙去脉和大家解释清楚，也让你们父子之间的恩怨能够彻底化解。谢谢，于公于私。我真的应该要好好的谢谢你，老周啊！我知道我儿子逃婚，让你在大家面前丢脸。这件事情绝对是我对不起你，可是我们彼此都是在商场上打拼了这么多年的人，商场上有商场上的规矩，那就是公归公，私归私，所以我希望。你不要把私人恩怨放到我们商场之中来。哎呀，何大老板，我听你这意思，好像这假酒事件是我搞的鬼，是吧？那好啊，你就去找材料去吧，举报我吧。啊？喂。既然找到证据，那我们找他算账。我们还需要知道何氏集团五千支红酒正品的流向。我需要这些红酒的图片，有图才有真相。这个交给我。马达来了吗？现在还没有。要不，我们把时间往后拖一下吧。反正现在手上的证据都还不足呢。既然答应了大家公布结果，就不能再拖延了久等了，经过这段时间。
和氏集团的红酒事件，是由于我们内部生产线品控不严所造成。我们和氏集团将承担所有的后果。我爸这么做一定有他的原因。何董事长，既然您早就知道这件事是你们生产线出问题造成的，那为什么你们要延迟这么久才召开发布会呢？这里面是不是有什么隐情？没有任何隐情。我们也是透过玩美国关公司调查才发现，问题是发生在我们的内部。我们和氏集团将会在一周内对经销商做出赔偿。爸，爸，这明明就是周家在陷害我们何家。你为什么要替他们掩饰？为什么不告发他们呀？冤家宜解不宜结啊！既然仇恨已经产生了，我们应该是去想办法消除它。可是你这样做会让我们和氏集团失去商誉，很多产品因此也会滞销，还会让我们和氏集团陷入严重的财务危机。这件事情。是我一个人造成的。如果当初不是我逼着你与周菲儿结婚，你就不会逃婚，而周家也不会因为这件事情觉得在人前丢了颜面，而对我们产生仇恨。所以我觉得这件事情，就算是我们对周家的一种弥补吧。爸，逃婚的人是我，伤害周家脸面的人也是我，你应该让我一个人去承担这个责任，而不是让整个和氏集团。这件事情就到此为止吧，啊！马达，调查红酒事件，我知道你付出了很多，你做的这一切全都是为了我，你的努力我全部都看在心里。喂，你就这么走了？难道不吻别一下吗？啊？我的意思是，礼貌性吻别就像外国友人贴面告别一样，纯礼仪，不耍流氓。耍流氓啊！来，拜。这卑鄙的家伙，居然趁我不注意的时候泡泄之情！我告诉你啊，不要浪费时间啊！下属呢，泡女上司呢，是会遭天谴的。办公室宴请也是不被认可的。为什么不被认可、啊？男未婚，女未嫁，现在谈恋爱还要分什么身份吗？哼！所以呢，他答应了吗？没有嘛！你这衣冠禽兽的家伙，就这样强侮人家，这还有王法吗？不要脸的小人！我哪里小人？我已经向他告白了，就等他点头答应。告白？什么时候是啊？就在我们调查红酒事件的时候啊！你居然趁我分身乏术，趁我调查证据的时候，跟你的老板告白！我在服了你这人渣、啊！先勾搭女同事，再勾搭女上司，这是卑鄙无耻下流！哎，有话好好说，你别骂人。再说了，我向谢子琪告白，你生这么大气干什么呀？
你不是喜欢苏小小吗？喂，你不要乱点鸳鸯谱啊！我喜欢谁，不要你告诉我。我告诉你啊，苏小小是我中国好闺蜜啊！哼，我现在喜欢的是谢之琴。你凭什么喜欢她？凭她夺走我的初吻啊！反正啊，我现在已经疯狂爱上她了，她就是我的人。你别跟我抢啊！她整个人被我承包了。别胡说八道了。谢子琪又不是鱼塘，你承包个屁呀、啊！还有，我告诉你，你姗姗来迟了，一点都不迟。只要他还没有结婚，鹿死谁手都还不知道。那好啊，我们就公平竞争。公平竞争就公平竞争，谁怕谁啊？乔布，为了我们屌丝的爱情，我们一定要奋战到底，战胜高富帅。战胜高富帅？嗯，不是我给你泼冷水，在现在这个社会，咱们屌丝的爱情还没开始，其实就已经结束了。可，你诅咒我，泡妞这种事情呢，永远是真实胆大的，饿死胆小的，所以呢，一定要胆大。你说的简单，怎么胆大呀？胆大呢，说白了就是不要脸、不要命，征服你喜欢的女人。你想征服就征服啊！我说来这个是怂包啊！你不努力争取，怎么知道能不能征服呢？那怎么努力争取啊？努力争取就是主动出击，不能坐以待毙，在关键的时刻使出。杀手锏，马达。对啊，和睦那臭小子，说好跟我公平竞争，没想到背着我死阴招哎，竟然先跟你告白哎，而且啊，他还跟你同一家公司哦，这叫近水楼台先得月啊，现在是我最危机的时刻。我不使出我的杀手锏啊！我还有机会吗？而且啊，我救你的时候啊，还按着你的胸部哎，哎，也往下一点、啊。而且，做人工呼吸的时候啊，还被你夺走我的初吻哦。那一刻，我真是深深的爱上你了。你给我做人工呼吸，你就爱上我了。对啊，我从来没有跟女生这样亲热过哎。你也把爱情看得太简单了吧？简单，一点都不简单哦。知道，做人工呼吸的时候呢，我那小心脏扑通扑通的跳，嘴里还感觉甜甜的，这不就是爱情吗？你理解错了。啊？爱情呢，是男人和女人互相吸引，无论在何时何地，心里都想念着彼此。什么事情呢，都为对方着想，甚至愿意为了对方改变自己。哇，你怎么这么有经验呢、啊？你到底谈过几次恋爱啊？这是我第一次哎，太不公平了吧像我这样一大口一大口的呼吸呢，有助于排除你体内的废气，净化你的心灵。来，跟我一起做啊！来，再大口一点。<笑>对对对对对，就是这样，就是这样。哎，可是啊，哎，你看你啊，每天穿这样子啊，多刻板啊！我看你，从早忙到晚，根本就不会有自己的生活啊！每天在职场上跟这个斗争，跟那个周旋，多累啊！
，我都替你感到心疼了。我就想不明白嘞，我为什么要把自己搞得这么累啊？干嘛一直花时间在赚钱呢？钱这种东西啊，够养活自己就好啦。赚那么多钱干嘛、啊？<笑>你看我，你看我，我没有钱啊，但是呢，我自由自在，背起相机说走就走。经过漫长的等待呢，只为了捕捉那精彩的一瞬间，<笑>再把这一瞬间呢、啊、变成永恒。哼，这就是我的梦想。你的梦想挺朴素的。梦想呢，不要太遥远啊，人呢，也不要走得太远，站得太高。你看，那天上的云彩那么的高，人要是站在云端呢，不接地气。哇，这风要是一吹呢，我啪叽哦，摔个脸朝地嘞。<笑><笑>就是这样。好啦好啦，闭上眼睛吧。你又想干什么？不要想歪啊，跟着我一起做，跟我一起聆听大自然的声音吧。是不是肚子饿了？好像有一点呢。啊啊，不如我请你吃饭吧。嗯，走走。不要觉得寒酸哦，越是精致的食物呢，越是让人家觉得没有胃口。这种毒素的食物啊，才是真正的人间美味啊！人在最饿的时候呢，吃这个炸酱面啊，是最舒服的。跟你说的秘密啊，一般人啊，我才不会带他来这边吃哎。来，尝尝吧。耶！千万别夹断啊，一夹断了吃起来就不香了。吃炸酱面的时候呢。一定要滋溜一口的吃进去，我示范一遍给你看啊！好啊，滋溜一口，再滋溜一口，这就是吃炸酱面的规矩啊！还说吗？这是汤没有，原汤化原石，原汤呢要一起喝干净。来，干杯今天谢谢你教我的办法，让我圆满完成了任务。那就好，苏小雅，谢总后来有去公司吗？没有啊，他今天一天都没来。那他会去哪儿呢？这都几点了还不回来，真是急死人了。哎，我先不跟你说了。喂？奇怪，怎么今天他们俩都没来公司啊？
。哇，吃饱了，就要养养马路，散散心，吹风吹风，消化消化。你们这些有钱人啊，吃了大鱼大肉就坐车回家，一个个肚子都这么大，看不出来，你还挺懂常识的呢。那当然喽。读万卷书，步行万里路吧。啊，我这是路走多啦、啊，知道也就多。嗯。清晨醒来，睡醒一半，看外面余晖下的。嘈杂，若隐若现，另一半你在哪入眠？下午咖啡，好到六点，看无聊的人打发时间，恋爱的味道都在身边，你不在眼前，越是离别，越是想。马达，你那杀手锏效果好吗？成了吗？废话，我杀手锏要是不成啊，叫杀手锏啊！哦，你这臭小子，关键时刻打给我，我刚差点亲上他了，刚差点亲到他了啦，都怪你！下次打电话挑时刻，知道吗？哦哦哦哦，知道了。你刚不是脚崴了吗？我帮你揉揉。哦哦，不用，我没事。要不？要不什么这双球鞋穿起来比高跟鞋踏实多了。整天啊穿这么高的高跟鞋，他一定很累吧我家啦，不用送我了。啊，那好吧，我们今天的约会就到这边结束啦。那好，拜拜，拜拜。哎呀，啊、忘记换鞋。你怎么才回来？你知不知道我找了你一天，打你电话，电话也关机，我还以为你被绑架了呢。你到底去了哪里啊？我今天处理一点私事。私事？那你最起码告诉我一声吧。你知不知道我有多着急啊？我做什么事情为什么要和你汇报呢？我今天真的很累了
。好吧，那你上去休息吧。晚安。租车，我请他吃炸酱面，钱都花光了，怎么打车回家？哦。哎<笑>，这么巧啊？呃，我刚好没钱了。不，你送我回家吧。啊，你为什么穿着谢子琪的鞋？<笑>你这是太没知识啊！我们换鞋呢是一种仪式，这叫做交换定情信物，已经遥遥领先你的深情告白嘞、哎。干嘛呀、啊？我今天抛下工作，担心谢子琪一整天打电话一直关机，我差点以为他被绑架了，原来是你在缠着他。叫我缠着他，你不是说要跟我公平竞争吗？我现在就跟你公平竞争啊！你不要以为你要告白就了不起啊！我分分钟帮你甩出八条街啊！哈哈，你别以为用换鞋这么低级的手段就能缠住谢子琪，他回到家就把你的鞋扔了，那就走着瞧。这样子啊，多刻板啊！我看你，从早忙到晚，根本就不会有自己的生活啊！每天在职场上跟这个斗争，跟那个周旋，多累啊！我想努力让自己变得更加优秀，希望有一天能够成为你需要的人。我想为了你改变自己的人生，我希望有一天能够跟你站在同一个台阶上。现在。我觉得我具备这个能力，何汉，我喜欢你，你可以答应我吗？我在商场上这些年，面对过很多人，他们都笑里藏刀，老谋深算，我真的有点累了。是你让我成长，我也愿意为你改变。我只想找一个女人，一个平平凡凡的女人，可以跟我平平淡淡的生活。这样我就满足了。我比较喜欢校园式的女人，而不是现在的女强人。我就想不明白，为什么要把自己搞这么累啊？人生苦短哦，应该把时间花在享受生活上啊！我都替你感到心疼了。以后我不会再让你受任何伤害。你愿不愿意给我这个照顾你的机会？